வணக்கம் என்னுடைய ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப நல்ல சத்தானது எல்லாருக்குமே ராயன் நிறையா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம நார்மல் பீப்புளே வந்து நல்ல ச சமையாக நல்லா சாப்பிட்டாலும் கூட சில சமயத்தில் வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்போம் அதுக்கு இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தால் நம்ம நல்ல ஐயன் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம கிடைக்கும் இதை எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முருங்கீரையை வந்து நம்ம சா சாம்பாரில் கூட போடலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம பொரியலாக பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து பருப்பு போட்டு கூட்டு மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம அதனால் ஆனால் ரசம் மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம் அதாவது இந்த ரசம் தான் வந்து நம்ம சூப்பாக நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் எப்படி ரசம் நார்மலாக பண்ணுறோமோ அதே மெத்தடில் பண்ணிவிட்டு நம்ம முருங்கீரையும் அதில் போட போகிறோம் நம்ம அதனால் ஒரு ரசத்தை வந்து நம்ம கிளாஸ்லேயே குடிக்கலாம் அந்தமாதிரி நம்ம இதை முருங்கீரை சூப்பையும் வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ்லேயோ இல்லைன்னா சூப் பவுல்லையோ வந்து நம்ம இதை ஈஸியாக குடிக்கலாம் ஸோ ரசத்துக்கு என்ன வேணும் நமக்கு மெயினாக பூண்டு நல்லா மிளகு முழு மிளகு சீரகம் இது எல் நல்ல டைஜஷனுக்கு நல்லது அதனால் கண்டிப்பாக இதை மூணுத்தை எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி மெயினாக முருங்கீரை வேணும் ஸோ முருங்கீரை எல்லாேருக்கும் தெரியும் அப்படி சில பேர் பார்க்கலன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கீரை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஸோ இந்த முருங்கீரை நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா அது ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா ஆஞ்சிடணும் இதை ஃபுல்லாக கம் இதுவுமே குச்சி இல்லாமல் நல்லா ஆஞ்சி எடுத்துடணும் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்து ரெடியாக வச்சிடலாம் ஏன்னா இதை நல்லா நம்ம வதக்கணும் முருங்கீரை நம்ம வந்து வதக்காட்டி வந்து கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை இருக்கும் அதனால் கசப்புத்தன்மை போகிறதுக்கு நல்லா நம்ம கொஞ்சம் வதக்க போகிறோம் நம்ம கூடவே அதே தக்காளி புளி இதெல்லாம் நமக்கு அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி பழுத்துருந்தால் நல்லா கையிலே புழிஞ்சிக்கோங்க இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க புளி நெல்லிக்காய் அளவுக்கு நான் நல்லா சுட தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் போட போகிறேன் உப்பு லாஸ்ட்டில் மேலே தூவுறதுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி த எடுத்துருக்கேன் அது கூட வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸும் ஒரு நல்ல டெக்ஸ்டர் கொடுக்க இருக்கா லாஸ்ட்டில் மேலே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட போகிறேன் வெங்காயத்தால் அதனால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஆனால் மெயின் இன்க்ரீடியன் நம்மளுடைய சத்தான முருங்கைக்கீரை இதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு நல்லா ஆஞ்சி எடுத்து வச்சு ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அப்புறம் நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு மூணு வாட்டி நடுவில் எடுத்து இந்த சிம்பிளாக இந்த ரசம் ப்ரொசீஜர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு குயிக்காக இருக்கும் மெயினாக வந்து இதோடைய ஆஞ்சி எடுக்கிறது அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா வந்து கீரை நல்லா வதைக்கணும் அதனால் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இல்லை அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது கூட கீரையை நல்லா கழுவி பிழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை போட்டு வதக்கலாம் ஸோ நல்லா அந்த கீரையில் கசப்பு தன்மை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா நம்ம இப்போ அதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு மிளகு சீரகம் இது கூட வந்து நம்ம கீரையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ அரைச்சிடலாம் கீரை கூட பூண்டு மிளகு சீரகம் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிடுறேன் நான் இந்த அரைச்சி எடுத்துலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வந்துட்டு நல்லா ஃபுல்லாக மைய அரைச்சிட்டேன் நான் யூஸ்வலாக வந்து ரசத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு ஜீரகம் மிளகுலாம் அரைப்போம் ஆனால் இது வந்து நல்லா காரம் கொடுக்கறதுக்காக அந்த மிளகையும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அரைச்சிடும் ஜீரகம் வந்து நல்லது நம்ம ஜீரணத்துக்கு அதனால் ஃபுல்லாகவே நல்லா அரைச்சிடலாம் நம்ம இந்த மிளகுலாம் போட்டு காரத்துக்கு எதுவுமே இப்போ எதுவுமே போட போகிறோம் மிளகு மட்டும் தான் போட போகிறோம் மிளகாய் எதுவுமே போட போகிறது இல்லை அதனால் நல்லாவே இதை அரைச்சிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரைச்சது அதில் போடலாம் ஏற்கனவே கீரையை முதலே நம்ம வதக்கிட்டோம் அதனால் நல்லா இப்போ டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது வந்து நல்லா நம்ம கீரையை நிறைய சாப்பிட முடியும் அதனால் நம்ம பருப்பு எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே கீரையை மட்டும் அரைச்சி பண்ணலாம் இதையும் கழுவி ஊற்றிக்கலாம் தக்காளி கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் தக்காளி போட்டுக்கோங்க புளியும் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு திப்பி எடுத்துணும் அது கூட உப்பு
இதில் வந்து தக்காளி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திப்பியாக வர வேணான்னா கூட நீங்கள் தக்காளியும் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் நம்ம அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் டைவெட் பண்ணி நல்லா கொதி வந்தோடனே நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி அது கூட கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வச்சுருந்தோம் கொஞ்சம் சர்வ் பண்ணும்போது வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் போடுறேன் ஸோ நம்மளுடைய சூப் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்கள் பண்ணி குடிக்கலாம் ஸோ ஒருத்தருக்கு இந்த அமௌண்ட் சர்வ் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் மேல